ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் காமன் எமிட்டர் ஆம்பிளிஃபயர் ஓகே இப்போ ஈ டேம் ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் அப்போ அதன்ற அர்த்தம் ஃப்ரீக்வன்சி எന്ന് പറയുന്ന ஒரு வேர்ட் ഉണ്ട് ஓகே அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஐட்ட रिलेटेड ആണ് ஓகே அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் എന്ന് വെച്ചാൽ இட் गिव्स தி வேரியேஷன் ஆஃப் அப்போ இது ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு கிராஃப் ആണ് നമുക്ക് x ஆக்சிஸும் y ஆக்சிஸும் ഉണ്ട് ஓகே அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் gives the variation of gain of an amplifier for different frequencies of input signal okay the frequency response nu parayumbathenum nammala input signal inde frequency maatumbam gain il undavana amplifier inde gain il undavana variation aanu nammala ee frequency response ennu parayunu okay so frequency response gives the variation of gain of amplifier for different frequencies of input signal okay appo idinte graph engena verum nu nokkam okay namaku y axis um x axis um kaanu appo endha nammal parne frequency maatuna anusarichu frequency of input signal maatuna anusarichu gain il undaguna variation okay appo frequency maatuna anusarichu gain il ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരേ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സെയിം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് എന്ത് വരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അതായത് ജെ ബി ഗുപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ബൈ ജെ ബി ഗുപ്ത ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫിഗർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് സേ നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇത്രയുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഞാനൊരു ആംപ്ലിഫയറിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ആംപ്ലിഫയർ ചുമ്മാ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ആംപ്ലിഫയറിലോട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേനും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നതിന് പകരം കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇൻപുട്ടിനെക്കാട്ടിലും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അതേസമയം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ലോയിൽ നിന്ന് മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി ആക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ more number of cycles kaanam in one second there will be more number of cycles okay appo ivada frequency koodalana compared to first case okay appo ee medium frequency alla ee signal koduthappam sradhichu nu vachala nammade output voltage inde magnitude la vyathasa illa adayathu koreyunnilla okay nammal unity gain amplifier a use cheyunnu vicharikka adayathu gain 1 അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഗെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി വന്നപ്പോഴത്തേനും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നില്ല ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആംപ്ലിഫയറിലോട്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒത്തിരി കൂട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെ കൂട്ടിയപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റി അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിൻ കുറവായിരിക്കും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഗെയിൻ കുറയും മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാത്രം ഗെയിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കുറേ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് ട്രൈ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കുറേ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് ആക്സസിൽ ഗെയിൻ വൈ ആക്സസിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്കറിയാം സീറോയിലോട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ സ്മോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇത്രയും സേത്ത് മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഒത്തിരി കൂടുമ്പം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഗെയിൻ കുറവാണ് മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട്
പക്ഷേ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഗെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ ഗെയിൻ ഏകദേശം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പം എന്ത് പറ്റും ഗെയിൻ കുറയുന്നു ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോഴും ഗെയിൻ കുറയുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കേവ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റുമ്പം ഗെയിനിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഓക്കെ സോ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിനിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ആണ് വെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് വേരിയഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ഗെയിൻ ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗെയിൻ ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ ആകാം ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലാകാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ സെയിം ടേംസ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വോൾട്ടേജ് ബൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അതായത് യൂണിറ്റ് ലെസ് ആയിരിക്കും ഒരു നമ്പറാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് ഒരു ഗെയിൻ ഒരു വലിയൊരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രാഫിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗെയിനിനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഡെസിബെല്ല് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡെസിബെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ലോഗ് ഈ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡെസിബെല് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഗെയിൻ ഇൻ ഡെസിബെൽ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നമുക്ക് ഡെസിബെല്ല് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഗെയിൻ ഇൻ ഡെസിബെൽ ആണ് വരയ്ക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പം എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാക്സിമം ഗെയിൻ ഓക്കെ അതാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ ദ റെസ്പോൺസ് ഇസ് യൂണിഫോം ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉള്ളി ഇൻ ദി മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓക്കെ ഈ നടുക്കത്തെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലാണ് ഈ റെസ്പോൺസ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഗെയിൻ അപ്പം ആ ഗെയിൻ ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗെയിൻ എ എം ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഗെയിൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ ഓക്കെ ദ ഗെയിൻ അറ്റ് ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ എ എം ഓക്കെ ഗെയിനെ സാധാരണ എ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിഡ് ബാൻഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം എ സഫിക്സ് എം ഓക്കെ ഇനി അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ദ ഗെയിൻ വിൽ ഡിക്രീസ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റീസൺ ഫോർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗെയിൻ ആണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോയിലും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഗെയിൻ കുറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗെയിനിന് വേറൊരു പേര് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗെയിൻ റോൾ ഓഫ് എന്നാണ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഇസ് ദി റീസൺ ഫോർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗെയിൻ അറ്റ് ലോ ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓക്കെ 